Hey guys, good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari here, presenting you the very last lecture of this lesson, the second lesson from Hornbill, book of class 11th, uh, NCRT book, which is named uh, We are not afraid to die if we can all be together by Jordan Cook and Alan East. स्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे इसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल एन सी आर मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और ये लास्ट वीडियो है इस लेसन का क्लास एलेवेंथ के हॉर्नबिल जो इंग्लिश लिटरेचर में प्रस्क्राइब्ड बुक है हॉर्नबिल उसका ये सेकंड लेसन और ये सेकंड लेसन का एक लास्ट वीडियो है We are not afraid to die if we can all be together. Jordan Cook and Alan East की ये you know लिखी गई story है, which is not just a story but a autobiography of Jordan Cook. Okay, जहाँ पे Cook ने you know try किया है, एक you know it was his dream that to reach Australia. Through seas, okay. Uh, through ocean or seas. So here, you know, उसने क्या किया कि वो एक उसकी एक you know एक dream थी कि वो एक समुद्र के रास्ते जो है वो वो ऑस्ट्रेलिया की जर्नी करे और वो भी memory में late captain cook के जेम्स captain जेम्स जेम्स कुक के याद में 200 साल बाद जेम्स कुक जो है आप जानते होंगे he was the discoverer of Australia, Tasmania and New Zealand, जो New Zealand, Australia और Tasmania के खोज करता थे, उनकी याद में ये उन्होंने एक journey सोची कि हम 200 साल बाद उन्हीं के route से journey करेंगे। तो वो journey, you know, वो start करते हैं, for which they have built, you know, wave walker named a ship, उन्होंने एक ship बनाई जिसका नाम wave walker था, they uh, you know, experimented, they, uh, you know, tried that ship, you know, in the roughest weather conditions. So, they had to try weather conditions in their ship, experiment whether it is good to go forward or not. They tried to try it, but, you know, uh, after just, uh, you know, checking in all the worst conditions, when he got the ship was in good condition, जब उन्होंने पाया कि ship बढ़िया condition में है, so he, his wife Mary, his son Joe and his daughter Suzanne और Shu सब लोग मिल करके journey start करते हैं और in the midway to to you know Johannesburg, Cape Town, he took two crew members, okay. लैरी एंड सब नाम के दो क्रू मेंबर्स को भी लेते हैं जर्नी स्टार्ट होती है उसके बाद ट्वेंटी दिसंबर आता है क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं रास्ते में फिर उसके बाद फर्स्ट जनवरी आती है न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उसी के बाद से सेकेंड ऑफ जनवरी से वेदर कंडीशंस में बहुत रैपिड चेंजेस आने लगता है और बड़ी सी वेव्स जो हैं उठने लगती हैं टॉरेंट सी वेव्स और उसके साथ साथ फिर स्टॉम्स को भी उनको फेस करना पड़ता है हाउ दे फेस्ड वी हैव स्टडीड ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले थ्री लेक्चर्स में इसको पढ़ लिया है कि कैसे उन्होंने वेदर कंडीशंस को फेस किया यू नो इतने टॉरेंट और इतने मैसिव यू नो वाटर वेव से सी वेव से वो कैसे लड़ाई लड़े उनकी शिप पहले ही स्ट्रोक से उनकी शिप टूट गई और फिर उसके बाद रैपिडली पानी जो है बहुत तेजी से शिप के अंदर भरने लगा इनफैक्ट जो डकयार्ड था और जो केबिन्स थे वो पूरा पानी से भर गए उनके जो आउटर प्लैंक्स थे वो सब टूट चुके थे ठीक है एक्स्ट्रा जो फ्रंट पोर्शन एंड बैक पोर्शन सभी लगभग जो है इंजर्ड हो चुके थे सो इस कंडीशन में ओके इनफैक्ट दे ऑल यू नो लिटिल ऑल मोर दे ऑल इंजर्ड इन द सेम वे वो सब भी जो है इंजर्ड हो चुके थे थोड़ा बहुत जो भी है सभी लोग ठीक है 
बट यू नो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जॉर्डन कुक एंड हिज ब्रेवरी ये उनकी साहस की कहानी है उनके एडवेंचर की एडवेंचर में उन्होंने जिस तरह से साहस दिखाया उसकी एक स्टोरी है ये ठीक है ही नॉट ओनली शेप्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो हिज फैमिली उन्होंने केवल खुद को ही नहीं बचाया उन्होंने अपनी फैमिली को भी सेव किया उनके क्रू मेम्बर्स को भी सेव किया ओके सो दिस इज़ नथिंग बट अ रेजोल्यूशन बाई अ फादर बाई अ मैन हु ट्राइड टू सेव एवरी वन जिसने प्रयास किया जिसने रेजोल्यूट किया कि नहीं मुझे सबको बचाना है एंड हिज रेजोल्यूशन ओके टर्न इन टू हिज विल ओके एंड हिज विल टर्न इन टू हिज सक्सेस ओके तो जिस तरीके से चीज़ें हुई वो आपको मैंने लास्ट थ्री लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका है बता चुका हूँ बच्चों बट दिस इज़ द लास्ट एडवांसिंग वीडियो विच आम जस्ट कमिंग विथ ओके सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड लेट वी वुड डिस्कस ओके सम मोर पॉइंट्स एंड थिंग्स आफ्टर द लेक्चर ओके लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी सी और भी जो चीज़ें हैं ना uh, इनसे जुड़ी हुई उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर टूअर्ड द लेक्चर्स ओके so let's see here from uh, here we have to begin today okay <coughs> okay so i checked and rechecked my calculations okay as the uh, you know in the mid of way uh, they found that reaching australia was not possible with that you know broken planks of uh, a ship of broken plank okay टूटे हुए प्लैंग के शिप से जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचना आसान नहीं था ओके इन द सो दे हैड टू चूज समथिंग अल्टरनेटिव ओके तो उन्हें कुछ ना कुछ और विकल्प सोचने थे इसलिए उन्होंने क्या किया यू नो कुक ने क्या किया उसने मिस्टर कुक ने जो है uh, उन्होंने कैलकुलेशंस किया चेक किया फिर री चेक किया अपनी कैलकुलेशंस को न एम्स्टर्डम एक नज़दीक में आइलैंड था दैट वॉज द सुटेबल प्लेस फ्राम वेयर दे कुड स्टे ओके सो टू सेव देयर लाइफ लाइफ तो ये चीज़ें उनके दिमाग में थी इसलिए उसने चेक किया फिर री चेक किया अपनी कैलकुलेशंस को वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग वी हैड लॉस्ट अ मेन कंपास ओके एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन ओके वी हैड लॉस्ट आर मेन कैंपास जो एक एक स्ट्रोक लगा था एक जो बैंग हुआ था शिप का एक वेब से उस बैंग ने जो है सब कुछ चेंज कर दिया था इनफैक्ट देयर वाटर इजेक्टिंग पम्प्स एंड ऑल्सो यू नो मेन इंजनस ऑफ द शिप हर एक चीज़ को चोट पहुँची थी इनफैक्ट उनका जो डायरेक्शन uh, चेक करने वाला कैंपास था कैंपास भी जो है उसमें भी यू नो फॉल्ट आ चुका था एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर और मैं एक स्पेयर यूज़ कर रहा था मीन्स मैं एक यू नो अतिरिक्त में एक एक्स्ट्रा ले करके मैं आया था मैं उसको यूज़ कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन कुछ मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से ओके फिजिक्स के स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं कि कुछ मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से द कंपास वॉज नॉट शोइंग द राइट डायरेक्शन इट हैज़ बीन शोइंग सम फॉल्ट ओके सो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर स्टीमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन ओके आई मेड एन अलाउंस अलाउंस फॉर दिस मैंने इसको अलाउ किया यू नो फॉर दिस एंड अनदर स्टीमेट और उसके बाद फिर मैंने एक और स्टीमेट प्रिपेयर किया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करेंट्स जो वेस्टर्नली करेंट्स थे पश्चिमी उसको हवाएं कहते हैं पछुआ हवाएं कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं तो करंट्स तो यहाँ शिप यहाँ शी की बात हो रही है कि किस तरह से जो वेस्टर्ली करंट्स थे ओके विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन जो इस एरिया में यू नो जो वेस्टर्ली विंड्स बहा करते थे उसके नेचर को उसके जो इन्फ्लुएंस थे उसको भी यू नो नरेटन ने उसको इस्टीमेट करने का ट्राई प्रयास किया ओके 
means he tried to see the nature of the uh, frequent coming uh, Uh, westerly currents okay and it and they uh, and their influence as well <laughs> unke influence ko bhi unke prabhav kya hote hain aur kab kab kitne kitne interval pe westerly currents jo hai behti hain theek hai to wo un sab ko jo hai usne study kiya <laughs> indian ocean ke is part ko is nature of the currents ko bhi study kiya okay <laughs> sorry about 2 pm i went on uh, deck and asked larry to steer a course of 185 degree okay so after this you know i uh, <coughs> after this uh, i reached to uh, ye larry you know usne kaha ki main larry tak pahunch lagbhag 2 baje ke aas paas dopahar ko i went on deck main deck pe upar aaya and asked larry to steer okay a कोर्स ऑफ 185 एटी फाइव डिग्री और मैंने लैरी को डायरेक्ट किया कि शिप को वन एटी फाइव डिग्री पे स्टीयर कर ले मोड़ ले ओके मोड़ने के लिए उसने कहा शिप को इतना वन एटी फाइव डिग्री पे मोड़ो ओके इफ वी वर लकी अगर हम लकी होंगे आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन ओके उसने उसको एक कन्विक्शन के साथ यू नो यहाँ पे वो बोला ठीक है कि यू नो कि इफ वी व लकी ओके तो उसने क्या कहा कि अगर हम वी व लकी अगर हम यहाँ पे ना भाग्यशाली होंगे आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ओके एक मैंने उनको एक दृढ़ विश्वास से कहा मैंने लैरी को कन्विक्शन से कन्विक्शन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विल स्ट्रॉन्ग विल से कहा बट एक्चुअली हाव एव आई डिड नॉट फील मैं खुद तो नहीं विश्वास में था बट मैंने उसको बहुत कन्विक्शनली कहा कि इफ वी व लकी ओके ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 पीएम तो उसने कहा कि इस डायरेक्शन में मोड़ लो अगर हम सौभाग्यशाली हुए ना लेकिन उसने इस बात को कन्विक्शन के साथ कहा स्ट्रॉन्ग विल के साथ कहा जो स्वयं वो अंदर से फील नहीं किया ओके ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड अबाउट फाइव पी एम कि वो आईलैंड को लगभग उस आईलैंड पे लगभग पाँच बजे तक शाम तक या इवनिंग में हम लोग आईलैंड को टच कर सकते हैं ओके सो देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो उसके बाद एक भारी हृदय से आई वेंट बिलो मैं नीचे गया मैं डेक के नीचे गया कैबिन्स में गया आई क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली ओके मैं अपनी बंक जो था जो बंकर्स होते हैं केबिन्स होते हैं मैं वहाँ पे चढ़ के गया यू नो क्लाइम्ब ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आश्चर्यजनक तरीके से डॉस्ट ऑफ मुझे नींद सी आ गई मैं वहाँ लेट गया ओके व्हेन आई वोक इट वाज सिक्स पी एम जब मैं जागा तो छः बज रहे थे शाम को छः बज रहे थे एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रहा था आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड मैं जानता था कि हमने जरूर ही आईलैंड को मिस कर दिया जो एस्टिमेट लगा करके मैं चला था ना पॉसिबली आईलैंड नहीं मिला था और हम उसको मिस कर चुके थे ओके मिस कर चुके हैं ऐसा मुझे फील हुआ एंड विद द स्नेल वी हैड लेफ्ट ओके एंड विद द स्नेल सॉरी विद द सेल वी हैड लेफ्ट ठीक है और शिप को शेल करने के साथ वी हैड लेफ्ट कि हम छोड़ चुके हैं वी कूडेंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्न इवेंट्स एंड अब हम लोगों को जो है उम्मीद नहीं हो सकता था टू बीट बैक कि हम दोबारा हरा पाएंगे वेस्टर्न इवेंट्स को इनफैक्ट डेस्परेट हो गया अंदर ही बैठे बैठे क्योंकि उसको कोई न्यूज़ अभी तक नहीं मिली थी तो उठा तो उसके तुरंत ही सडनली उसके अंदर एक डेस्परेट थाट यू नो अंदर आ गया कि अब वो वी कूड एंड होप टू बीट बैक कि अब हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वेस्टर्न इवेंट्स को हरा पाएंगे ओके एट दैट मोमेंट उसी क्षण ओके जब वो उठा उसी समय जो है अ टाउल टाउजलेड हैड ओके सो टाउजलेड टाउजलेड यू नो हैड अपीयर्ड बाय माय बंक ओके टाउजलेड मींस यू नो सिंपली इसको हम कहते हैं बिखरा हुआ सबसे बाल वाल खूब बिखरे होते हैं उसको हम टाउजलेड हेड कहते हैं अ टाउजलेड हेड बाल बिखरे हुए सिर में जो है अपीयर्ड मेरे सामने मेरे बंक के सामने जो है अपीयर हुआ दिखाई पड़ा मुझे 
I can uh, can I can I have a hug? Okay. Jonathan asked. Okay. Jonathan मेरे सामने खड़ा था. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? She was right behind him. She भी उसके पीछे ही खड़ी थी. Okay. Why am I getting a hug now? I asked. And surprisingly, father asked to his son Joe, Why am I getting a hug now? कि मुझे क्यों यू नो गले लगाया जा रहा है मैं गले मुझे क्यों मिला जा रहा है ओके बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड द सन सेड दैट यू नो सन रिप्लाइड दैट बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड फादर ओके एंड द बेस्ट कैप्टन माय सन रिप्लाइड और मेरे लड़के ने मुझे ये भी कहा कि आप एक बेस्ट कैप्टन और एक बेस्ट डैड हैं इस पूरी दुनिया के ओके okay? इस तरह से उसने कहा ओके सो नॉट टूडे जॉन आई एम आफ्रेड ओके बट फादर को नहीं मालूम होता है बाहर क्या हो रहा है तो कहता है नॉट टूडे पर आज अच्छा नहीं हूँ आज अच्छा न कैप्टन हूँ न फादर हूँ ओके जॉन आई एम आफ्रेड मैं बहुत परेशान हूँ मैं डरा हुआ हूँ ओके वाई यू मस्ट बी ओके वाई यू मस्ट बी सेट शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस ओके सो वाई क्यों यू मस्ट बी आप निश्चित रूप से एक अच्छे डैड हैं एक अच्छे कैप्टन हैं सेट शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस उसने अपने अपने ब्रदर की अपने भाई की यू नो उसके कॉमेंट को जो है जस्टिफाई करते हुए कहा ओके इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में मतलब जस्टिफाइबल वॉइस में उसने कहा कि क्यों 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 नहीं यू मस्ट बी यू डिजर्व टू बी अ बेस्ट डैड एंड बेस्ट कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द होल वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड You found the island. उसने उनको जानकारी दी कि आपने आइलैंड को खोज लिया है What I shouted. मैं चिल्लाया क्या Amazingly वो चिल्लाया सुन करके कैप्टन कि क्या It's out there in front of us. दे कोरस्ट सब लोग खुशी से चिल्लाते हुए बोलते हैं कोरसली बोलते हैं कि it's out there in front of us. The आइलैंड इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस खुशी से सब लोग बोल पड़ते हैं कि आइलैंड हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है एज बिग एज बैटल बैटल शिप इतना बड़ा आइलैंड है जैसे कोई एक युद्ध का शिप हो जैसे कोई वॉर शिप हो इतना बड़ा आइलैंड है आई रस्ट ऑन डेक एंड गेस्ट विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टर्डम ओके आयल एम्स्टर्डम I rushed में भागता हुआ सा यू नो डेक पे गया ओके मैं भागता हुआ सा डेक पे गया एंड गेस्ट विथ रिलीफ और मैंने देख के मुझे देख के बहुत सुकून हुआ एट द स्टार्क ओके सो एट द स्टार्क मीन्स यू नो एकदम जो स्टार्क था एक एकदम पक्का जो कठोर जो एक आउटलाइन थी उस आयल एम्स्टर्डम आइलैंड की उसको एक नज़र देख करके मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ इट वॉज Only a bleak piece of volcanic rock. Okay, it was only a a bleak. Okay, a bleak piece of a volcanic rock means a a khali pada sa ek you know ujjar sa keh sakte usko ujjar kehte hain ek ujjar sa hissa tha. ठीक है वॉल्केनिक रॉक का वॉल्केन और वॉल्केन से जनरेट एक रॉक सरफेस का एक उजड़ा सा हिस्सा था वो आइलैंड विथ लिटिल वेजिटेशन जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन हुआ थी मतलब वहाँ वनस्पतियाँ थी द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड और वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था ओके वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट हमने वहीं किनारे पे ही रात को लंगर लगाया मतलब हम वहीं स्टेड हुए एंकर्ड मतलब हमने अपनी वहीं छावनी डाल दी रात को वहीं किनारे पे ही आइलैंड के एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इन्हीबिटेंट्स और अगले सुबह ऑल ट्वेंटी एट इन्हीबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज द हेल्प अस अशोर ओके और अगली सुबह जो उस आइलैंड के 28 एट थे ना उन लोगों ने हमारा स्वागत किया एज दे हेल्प्ड अस अशोर और उन्होंने हमें किनारे लाने मदद किया था और उन्होंने हमारा यू नो हमारा वेलकम किया हमें चीयर किया आकर के वो जो 28 एट जो फ्रेंच रिसर्चर्स थे जो रिसर्च करते थे वो सब आके हमें वेलकम करते हैं विथ लैंड अंडर फीट ओके विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन दोबारा मेरे पैरों के नीचे जमीन थी 
माय थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी मेरे विचार पूरे तरीके से लैरी और हर्वी के लिए ओके चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट ट्रस ओके मेरे विचार जो है वो उमड़ खुमड़ रहे थे यू नो लैरी एंड हर्वी के लिए जिन्होंने बहुत यू नो अन टायरलेस यू नो जॉब की थी पानी को निकालने से कई कई दिन तक दो दो तीन तीन दिन तक लैरी एंड हार्बी ने लगातार कंटिन्यूसली इन अ वेरी लिटिल फूड दे वर्क सो हार्ड ओके सो चीयरफुल मतलब उनके लिए मन चीयरफुल हो रहा था ना ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस कि वो लोग किस तरह से चीयरफुल थे और इतने डायर स्ट्रेस में भी इतने कठोर जो है तनाव की स्थिति में भी वो ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल बने रहे वो आशावादी और खुश बने रहे एंड ऑफ मैरी और फिर अपनी पत्नी के बारे में सोचता है हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आर्स ठीक है फिर अपनी पत्नी को जो है वो थैंक करता है हु स्टेड एट द व्हील जो पहिए को पकड़ के बैठी रही स्टीयरिंग को पकड़ के बैठी रही फॉर ऑल दोज क्रूशल आर्स इन महत्वपूर्ण घंटों में जिसमें हमें आवश्यकता थी वो कंटिन्यूसली जो है व्हील को पकड़ के बैठी रही ओके स्टीयरिंग को पकड़ के बैठी रही मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ सेवन ईयर ओल्ड गर्ल ओके और उन सब से अधिक मैंने फिर विचार किया एक सात साल की लड़की के बारे में हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी जो हेड इंजरी होने के बावजूद भी हमारे बारे में चिंतित नहीं यू नो यू नो उस बारे में चिंतित नहीं थी डिड नॉट वरी हमें परेशान नहीं करना चाहती थी हेड इंजरी होने के बावजूद बावजूद भी विच सब्सिक्वेंटली took six minor operations to remove a recurring blood uh, clot between skin and skull okay baad mein jo hai jisme 6 minor operations karane pade theek hai shoe ke us head bump ke upar 6 minor operations karane pade to remove the recurring blood jo wahan pe jama hua blood tha usko nikalne ke liye blood clot ko between skin and skull स्कल और स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉट हुआ था रिकरिंग ब्लड को निकालने के लिए छः माइनर ऑपरेशन करने पड़े ओके एंड अ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय एंड नव नो वन यू नो फॉरगेट अ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई कि एक छः साल का लड़का इतने डायरेस्ट कंडीशंस में भी ठीक है अपने फादर को हिम्मत देता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टूगेदर सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स इवन द डायरेस्ट कंडीशंस वी शुड नेवर लेट द होप अवे ओके हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए दिस इज द ओनली थिंग विच You stay us uh, uh, in every you know hurdle. Okay, we must uh, remember this. That <coughs> life का जब तक जीवित हैं तब तक life का अंत नहीं है. ठीक है जब तक जीवित हैं हमें केवल और केवल जो है उस उसको ऑप्टिमिस्टिकली जीना चाहिए उस हर एक मोमेंट को ठीक है कि अगले ही मोमेंट कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा करेंगे ये सोच करके लाइफ को सरवाइव करना चाहिए ओके सो देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट मैं ये भी कह रहा हूँ इसको हम कोरोना से भी जोड़ के देख सकते हैं ठीक है नो डाउट इट सीम्स लाइक दैट देयर इज नो वे पॉसिबल टू सी एनी वेयर कि कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ठीक है बट इट डज नॉट मीन्स दैट वी शुड लेट द लेट आर स्टडी अवे कि हमें अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है ठीक है वी हैव टू होप हम पढ़ाई केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं करते हैं इट्स नॉट कि सी बी एस सी एग्जाम नहीं कराएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं नो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज टू गेन नॉलेज नॉट टू गेट मार्क्स ओके मार्क्स इज द अदर वे इट ऑल्सो यू नो वॉलेंटरी ओके टू गेट ये भी अनिवार्य है इम्पॉर्टेंट है कंपल्सरी है इसको भी पाना बट मे जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए नॉलेज गेन करना ओके विच इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस अ सस्टेनेबल प्रोसेस विच नेवर एवर शुड बी स्टॉप्ड ओके तो ये चीज़ें ना चलते रहना चाहिए मैं एक छोटी सी बातें मैं अक्सर कहता हूँ यू नो लेट अमेरिकन प्रेसिडेंट ठीक है उनके बारे में मैं अक्सर ऐसी बातें बोलता रहता हूँ एक बहुत से बच्चों को मैंने स्टेटमेंट सुनाई है ठीक है मार्टिन लूथर किंग 
who was the uh, you know uh, uh, एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के ठीक है वो कहा करते थे ठीक है आप जरूर सुनिए इस चीज़ को ध्यान से मैं यहाँ पे इसलिए इसको ऐड कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ओके वो कहते हैं कि पैरों में ठीक है एक आ, हम जो हैं अगर हमारे सूज के बीच में कंकड़ आ जाए तो कितना भी महंगा सूज हो हम उसे पहन करके चल नहीं सकते ठीक है लेकिन अगर एक सिंपली हम स्लीपर पहने हैं चप्पल पहन के भी घूम रहे हैं ठीक है तो भी अगर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर नहीं है तो हम उसको पहन के लंबी दूरी माप सकते हैं बट अगर उस हमारे महंगे से महंगे सू में कंकड़ भी आ जाए तो भी वो हमें चलने नहीं देता है ठीक है कहने का मतलब द प्रॉब्लम इज़ नॉट आउटसाइड प्रॉब्लम बाहर नहीं है प्रॉब्लम हमारी अंदर है ठीक है वो हमें चलने से रोकता है ठीक है तो हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना है जो हमारे अंदर है देर इज नो प्रॉब्लम आउटसाइड ओके केवल हमारे अंदर है वो कहते हैं कि अगर इंसान दौड़ न सके तो कम से कम चले चल ना सके तो कम से कम रेंग के रेंगे ओके क्राउल करे बट द जर्नी ऑफ लाइफ नेवर शुड बी स्टॉप्ड लेकिन जो जर्नी ऑफ लाइफ है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए ओके इट मस्ट बी मोशन इस इट मस्ट बी इन मोशन ऑलवेज ये हमेशा मोशन में होना चाहिए सो दिस इज वॉच माई यू नो मैसेज टू यू एवरी वन सो प्लीज डू नॉट लेट द स्टडीज अवे फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ लाइफ दिस इज the ten the this should be the tendency of life to live a life in king size and enjoy every moment okay uh, with studying and doing every necessary task to so please isko necessity mein daliye padhiye lectures ko enjoy kariye theek hai aur agar mere thoughts mere ideas mere lectures aapko pasand aaye ho to finally main itna hi kahunga ki aap mere videos ko like kariye subscribe kariye aur share kariye okay your subscription your liking your sharing okay drive me would uh, let me uh, drive further uh, for some other better things for you okay so till then student this is the last video on the end of this lesson we would meet soon in next lectures till then you enjoy yourself and <coughs> stay at home uh, whenever it is necessary then come out okay till then thank you everyone and enjoy yourself okay